Good day everyone! Today, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-create ng account sa Trello. So, not for our two, let's get started! So, andito po tayo na sa Trello. Choose, sign in, then sign in with Google. Press continue. Pagtapos, magpili ng Gmail account. Yan. Pagtapos, press create your account. Antay natin konti. Ayan. Antay natin setting, setting with your account. Tapos, mag-type po tayo ng workspace. So, ang team name ko ay eto na. Do this underscore cutie press continue antay natin so ito na ito na po ang trello account yan so ito po yun profile ng trello Thank you guys so much for listening to my presentation. So may I call on Charlotte Barrios for the next presentation. Good day everyone. I'm Charlotte Bar. So I will going to discuss about the top Trello tips for beginners to boost productivity. So what is Trello? Trello is the app that lets you organize anything like from a business strategy to a party to a big move anything in your life that you need to stay on top it can be solved with a trello ball trello ay isang unique dahil ito ay naka layout open-ended way for you to organize your task ang trello din ay nakakatulong to make you a better you so next is what is trello Trello is a visual collaboration tool that enables to organize and prioritize projects in fun, flexible, and rewarding way. A Trello board is a series of lists with a bunch of cards attached and packed full with powerful features and automation. And also, Trello might be a simple on the surface, but there's endless power under the hood. Here's a brief roundup of the top features for you to explore. Next, what are the top features of Trello? First is labels. One of the simplest ways Trello users can add the pop of color, structure, and clarify to your boards is by adding labels to cards. Ang label ay pwede mo ding magamit yung Trello labels in many different ways such as to prioritize your tasks, to organize cards by team, or to catalog a repository of cards by subject. Trello labels din ay customizable. Yung labels is, ayun yung nag-example lang. Halimbawa ko na lang is, Washing a clothes. Kapag nagawa mo na yung, yung bagay na yun, is pwede mo na siya ilagay to done. Yun yung labels. So, next. Power-ups. Bring additional functionality integrations to your shell boards. Connect the other apps you rely on to power your productivity to any of your ports. So, information from everywhere is visible in one place. So, here's a few of the top Trello power-ups out of look available to get started with first, custom fields. Ano nga ba ang custom fields? Custom fields ay add more structure, information like cost, time, estimates, phone numbers, and more cards. These items can be visible on both the front and back of the card through 
the custom fields power up. Second one is calendar. See due dates in calendar view and bring a different perspective to apart with the calendar power up. Dito mo din malalaman o pwede mo siyang magawa yung isang task. Siyempre, kailangan mo din ng calendar para malaman mo kung kailan mo ginawa ang isang bagay. Next is card repeater. Ano nga bang card repeater? Card repeater is automate the creation of trail cards for repeated tasks with this power up. So you have one last thing to think about. Simply set the schedule on a card and Trello will automa automatically make an exact copy of that card at the given date and time. So next is advanced checklist. Every Trello card comes with a checklist so you can break projects down into smaller tasks or create an even more detailed to the list. You can give your checklist a collaborative up upgrade by using advanced che checklist. Advanced checklist is also these features is available to users or business class and enterprise. Kung, kung meron kayong calendar power up, power and enable siya to the board, then you can also see the checklist items in the calendar view. So next is Butler. Once you have your boards, workflows, power-ups, and key features set up to your liking, it's time to automate all that work with Butler. Butler is Trello's robotic sidekick that takes care of any teacher's work. Bonus, no coding skills are required to set up the automations. To add but Butler's powerful automations to your board, simply click the Butler icon in the board menu and begin your board. Butler likes things to do. You can create these types of automations. So, first, number one, rules that are instantly triggered by a set action. Second, buttons that run an action on a card or across an entire board in a single click. Third one, due date commands that run in relation to approaching or past due dates. And lastly, calendar commands that run at set calendar intervals. So that's for today. Again, I'm Charlotte DeBars. Thank you for watching and listening. Top Trello tips for beginning to boost productivity. This is the continuation of report of Charlotte Barrios. Learn how to be a pro Trello tips for productivity project management and more. First, go from idea to action. In seconds, with Trello into viability, simple workflows for all aspects of your life, from your home, office, to project lunches with your team. You can keep track of every details in Trello. So, sabi dito, pwede nyo gamitin ito sa mga workplace, yung home office, o projects, o yung mga, sa mga pagkain, gumawa kayo na, pwede kayo gumawa ng board. Get all of your duck in a row with the to-do list. So, sa Trello, meron ditong to-do list na pwede mo silang i-assign yung mga member of the board. Para hindi nila makalimutan kung ano yung mga dapat nilang gawin. Project management. With Trello, you can keep projects organized from start to finish track progress and ensure that nothing slips through the cracks, whether it's a simple to-do list or complex workflow. Trello is a customizable to the demand of any project. So, yung project management. Ito yung track na da, na ensure that nothing slip through the track cracks. Pwede siyang gamitin sa mga projects, sa mga office. At yung example nun is yung, yung nasa picture sa baba. Make team meetings or weekly team meetings. Make team meetings fun 
and interactive for everyone by using a tel Trello board. You can build agendas in an advanced with list, cards, and advanced checklist to easily assign team members to tasks you can end the circle back cycle and everyone knows who's doing what. Sa weekly team meetings, kagaya siya ng to-do list. Pwede mo pwede ka maglagay ng mga list na naka-assign sa kanila sa mga team members to do a task para hindi nila ito makalimutan. Example nun is yung nasa baba. Next. Incoming request. Ito yung mga request na galing sa mga members mo na nag-request kung ano yung mga pwede ilagay sa board. Once you have everyone in your team or a company on board with Trello, it may become overwhelming to fill every request from co-worker or other employees, especially if they are received in Slack, email, or carrier pigeon. You can count the choice and establish clear guidelines for requesting help by PAC facilitating a system for incoming requests. Pwede ka rin ito yung maging admin or mag-facilitate ng mga request nila para makita mo kung ano yung mga gusto nilang gawin. Sunod is yung mail planning. Sa mail planning, nakikita nyo naman yung example ng sa baba, puro pagkain. Yun nga. Ito yung pwedeng gawin dito is maglagay ng mga recipes o yung mga pagkain na gusto mo. Now that you're texting those pro-level Trello muscles, you're going to work up a appetite. Turn your Trello board into a drool worthy gallery of your favorite recipes. Use the list to categorize the recipes by meal type. If you search for recipes online, you can pull the the link over to a list to create a recipe card, drag a URL over to a Trello board, and the card is instantly created with the relevant data including the original link, a description. So, sabi dito, pwede ka daw maglagay ng mga pagkain o yung recipe na pwede mong lagay ng mga description. And, yun na nga. So, good evening everyone. Um, this is Juliana Kondo from Grade 12 St. Benedict. And um, yung in-explain ni Charlotte at ni John Lloyd, yun yung parang mga some tools para mas ano na, alam niyo na kung ano yung mga ginagamit or ano na yung mga labels, ano yung mga list, parang ganun, paano, ano yung board. So, para may counting meaning sila, para mas magets nyo. So, ngayon naman is, ituturo ko sa inyo, um, actual, kung paano gamitin, or paano mag-create ng board, paano gawing mas, ano. So, ngayon, ipapakita ko yung screen ko, para mas magets nyo siya, kung paano gamitin. Um, pwede nyo rin, ano na lang, um, sundan nyo na lang. So, ayan, ipapakita ko yung screen ko. So, ayan na, nandito na tayo sa website ng Trello, tapos gamit ko ang account ko. So, ngayon, dito tayo sa may boards, and, ayan, nakikita niya yan, personal board. So, create a new board. So, ayan, pinutin natin siya. Loading. And, syempre, maglagay tayo ng title or yun, kung ano yung gusto niyo ilagay. So, naisip ko is para mag kuwari ako yung ano, uh, kuwari ako yung leader, ganun. So, maglalagay ako. Gusto ko, um, hindi. Um, yung gagawin namin is parang website. So, lagay natin. Build a website. So, ayan. So, syempre, naka-visible siya sa team. Pag private, syempre, hindi makikita ng mga ka-members mo yun or ng ka-team mo. Kapag public naman, lahat makakakita. So, kahit hindi mo ka-team or kahit sinong tao makakakita, so, parang ang pangit naman ng gawin. Kaya, lahat sa team na lang. So, yan. Team. So, ayan, may background tayo. Pili na lang kayo kung anong gusto nyo. Kulay ba yan or else. Then, ayan, board background. So, napili ko is ito. Ayan. Mas aesthetic siya. So, pinutin na natin yung create board. So, dear. So, ayun naman. 
Uh, next is how to create list in Trello. So, ayan, naka, ano na agad siya, um, nakapunta na siya dito, ayan. So, add list. So, syempre, bago natin add list, kailangan may name muna. So, ilalagay ko dito is home page. Home page design. Yung pinaka home page design ng website namin. So, gusto ko may gumawa nun since ako yung leader, for example. So, ayan, add list. So, ayan, automatic siya kapag iaano mo. Um, pagbubuksan mo na siya. Itong list na to, kasi ayun yung parang gusto mo ipagawa sa mga ka-members mo. Then, syempre sa list, kailangan natin ng card. Parang, ano yung part niya dun sa homepage na yun? So, yung part niya dito is, take a photo. Gusto ko mag siya take a photos. Gusto ko siya mag-create ng photos. Take here. Take here photos. So, parang gusto ko, um, yung gagawin niya sa homepage, may mga pictures, for example. So, add card. So, ayan. So, may, um, may, ano na tayo, may art card na tayo. Then, next na i-explain um, ko is how to, um, paano mo ma-ano sa members mo, um, how to assign cards in, in your members. So, ito, click lang natin yan. Ayan. So, ayan. Ito na. Ito yung ginawa kong list. Tapos, ito yung card. So, gusto ko may members na gagawa nun para mas specific. Para alam nila na part nila yun. So, ayan. Pindutin natin yung label. Yung labels. Yung members. So, ayan. So, since ako lang naman yung nandito, kunwari na lang, um, ka-group ko to or members ko to. So, ayan. Pindutin natin yung board members. So, syempre, may mga lalabas dyan. Ayan. Kapag madami na kayo members, pipili lang ikaw doon kung anong members doon. So, pindutin natin to Ako. Then, next naman is, paano maglagay ng due date? So, ayan. Nakita man natin ang due date. So, ayan. Pindutin na natin yung due date. Kung gusto mo, kung kailan mo gusto ipano sa mga members mo. So, ayan. 23 ngayon. Then, 24, gusto ko i-assign sa kanila bukas. For example, then pwede ka rin maglagay dito ng time and save na natin. It's depend kung ano, kung anong data ilalagay. So, save. So, ayan na. Due soon. So, i-ano yan, i-reminder -re yan sa members mo kung kailan i-ano. So, exa natin. So, ayan lang, ulit-ulit lang yun kapag marami ka pang list na gusto ipagawa sa mga ka-members mo. So, ayan lang yung part ko. Um, yung next naman, na mag, um, next mga maglalagay ng lab labels, how to create, how to add labels to cart in Trello, i-explain yun ni John Wilfred Ebwan. So, ayan lang. Um, thank you for watching and listening. Sana may naintindihan kayo. And continuation ng tutorial ko is kay um, John Wilfred Evelyn. So, yun lang po. This is Juliana Cardo from Great Web St. Kennedy. Thank you. Hi po sir. At ito po ang huli pong part po sa, sa aming tutorial video po tungkol po sa paggawa sa paggawa ng trail account po at mga kailangan po malaman dito po. Alam niyo na po, sa beginners po, ito po ang tatlong bagay na pwede, kailangan niyo po malaman sa paggawa po ng ano, sa mga malilet pong groups po na gawa, uh, bago pa lang po ito sa Trello. Ito po ang paglalagay po ng labels po ninyo sa mga gawa niyo po at isa, ito pangalawa naman po ay yung pagsasearch po sa Trello gamit po ang shortcuts. Ang pangatla naman po ay pag paglalagay paglagay po ng calendars po niyo sa inyo sa Trello account niyo po para po makita po yung mga task work mga Trello task niyo po doon. At ngayon po sisimulan po ngayon po magsisimula po muna tayo sa 
paglalagay po ng label sa mga work work nyo po ito po, ito po tayo ngayon sa ito po, nagbook dahil po sa isang available work po at kung nakikita nyo po dito may dalaw na po tayong nakalagay na labels ayun po yung parang ayun po yung labels na sensap po na may colors ito po, pimindan po tayo ngayon para po malagay nyo po ng labels, kailangan nyo po pintuin yung kailangan nyo pong is, pumindot na isa, isang po sa mga work cards po dyan, sa mga cards po dyan, at pipindutin nyo po itong label na to, ito po pipindutin nyo po yan, at makikita nyo po dito, ang mga iba't ibang colors na color na label sa pwede nyo pong gamitin para po ma-labelan nyo po yung work po na yon. ngayon po, pipindutin po natin itong blue, yan po pagkatas pipindutin, ay i-ex po natin at ayun na po, nalagay na po siya dyan. Para na po, mas mabilis nyo pong malabeled at mas malagay nyo po na parang priority yung mga gawain nyo po. Ayan po, ang, ta, yan po, at yan po ang paglagay po ng labels. Ngayon po, babalik po tayo ngayon sa homepage ng ano po, ang trailer po ngayon sa main page po natin ngayon. Ngayon naman po, ang ituturo ko naman po sa inyo ay yung pagsasearch po sa Trello gamit ha, ang shortcuts po. Ngayon po, kuwari po, hindi nyo po, kailangan nyo po mag-search mag yung mga boards po na, mga work po, new board na, new board po na kailangan nyo po i-search, na kailangan nyo po gawin, at nakalimutan nyo po yan. Pipititin po kayo dito sa search bar. Minsan po kasi, para po mas mahanap po na mapilis po yung new board po na, na kailangan nyo po ma-search, kailangan nyo po na para specific na words kung po po dyan. Kuwari po, ito po, itatype po natin ngayon eh. Dahil po, isa, sa, isa po sa mga work boards po na kailangan natin panga, na hanapin, ang pangalan po niya ay Peko, Peko, Peko. Kaya po, itatype po natin ngayon dyan ay Peko. At habang, pag po yan po, pag po pinindot po yung Peko, mas didiretso na po dyan sa keyword po na Peko, Peko, Peko. May kita nyo po kagad yun. At pag pinindot nyo po, ayun na po kayo sa new book sa board nyo po na, na sinerch nyo po at lastly naman po sa hindi mawali naman po dyan na yung paglagay po ng ah, paglagay naman po ng yung pag sa search naman po sa calendar para po makita nyo po sa calendar yung mga test, task nyo po ngayon po para po pan, para po magawa po yun kailangan nyo po ulit pumunta sa isang board nyo po katulad po nito dito po sa left screen left top screen left po na top screen. Pipindutin niyo po yung show menu at pipindutin niyo po tong power up na po to na may rocket may rocket label po na ganyan. Pipindutin niyo po yan, hintayin niyo lang po ang loading at ha, isa search, ita-type niyo po dito sa search bar, search bar ang calendar. Ito po, ayun po siya. Iya, pipindutin niyo po yung add. In, yan po, pag ito. Kailangan lang i-expo natin ngayon siya. Tapos po, dito naman po, katabi po ng show, ng show menu po, makikita nyo na po yung calendar at pag pinindot nyo po yung calendar, hintayin lang po natin. Yan po, lalabas na po yung calendar. Dito nyo na po pwede ilagay mga date po. Pwede na po kayo dito maglagay ng mga card at mga iba't ibang card para po mala, mas ma, mala, malaman nyo po kung ano po yung pa, para mas ma- at, maging reminders din po sa inyo katulad po nyan, maglalagay po tayo ng hindi po ganyan po at magsaset time na time yan po ibig sabihin, yan po kaya ito po ang gamit po ng tart ito yun po ang ito to to po ang huli mga at dyan na po nagtatapos ang aming video tungkol po sa tutorial po video tutorial tungkol sa paggawa ng Trello sa, sa Trello account po at thank you po